আসসালামু আলাইকুম আজ বানাবো আদর্শ মিষ্টান্ন ভান্ডারের পপুলার এক মিষ্টি দইয়ে ভরা চমচম চাও আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে এর লুকটি একটু ভিন্ন হলেও এর স্বাদ কিন্তু অতুলনীয় চাইলে ঈদের দিন বানিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখতে পারেন এমনকি ঈদের পর যদি কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে চান ঠিক এভাবেই বানিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সবাই ভীষণ প্রশংসা করবে যাই হোক ভিডিওটি ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং যেতে যেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না দর্শক মিষ্টি বানানোর জন্য এখানে আমি প্রায় এক লিটার দুধের ছানা প্রিপেয়ার করে নিয়েছি এবং কিভাবে চমচমের জন্য পারফেক্ট ছানার ডো তৈরি করা যায় তার একটি ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে ভিডিওর নিচে আমি লিঙ্কটি দিয়ে দিব সেখান থেকে প্লিজ দেখে নেবেন এখন আমাদের কি করণীয় এই যে ডো এ থেকে এখন ছোট ছোট করে আমরা লেচি কেটে নেব এখানে আমার লেচি কেটে নেওয়া হয়ে গেছে আমি পুরোপুরি নয়টি টুকরো করেছি কারণ হচ্ছে বেসিকলি এই চমচম চপটি তুলনামূলকভাবে একটু বড় হবে এখন আমরা এই চমচমের শেপ দিয়ে নেব চমচমের নাম আসলেই আমরা ভাবি এটি লম্বা করতে হবে আসলে এই মিষ্টিটি সম্পূর্ণই আলাদা এটি লম্বা করতে হবে না এটি কি করতে হবে হাতের পাম্পি নিয়ে একটু এভাবে গোল করে নিতে হবে গোল করে নেওয়া হয়ে গেলে আমরা আলতো করে একটু এভাবে প্রেস করে দেব ঠিক এই রকম করে যেমনটি করে আমরা আলু চোখ করি তবে অনেক বেশি না ঠিক আলতো হাতে একটু প্রেস করে দিব ঠিক এই রকম এভাবে করে আমি বাকি সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নিচ্ছি আর আপনার ছানা যদি পারফেক্ট হয় মিষ্টিটি বানানোর জন্য কোনো প্রকারের ঘি বা তেল ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই হাতে নিলেই দারুণভাবে বল হয়ে যাবে চমচমগুলো সম্পূর্ণ বানানো হয়ে গেছে এবার চলে যাব আমরা শিরা বানাতে তার আগে আমি একটি ইম্পর্টেন্ট টিপস দিব আমাদের শিরা বানাতে বানাতে যতটুকু সময় লাগে তার জন্য আমরা কি করব মিষ্টিগুলো শুরুতেই একটি ওয়েট ক্লথ দিয়ে এভাবে ঢেকে রাখব যেন আউটার লেয়ারটি একেবারে ড্রাই হয়ে না যায় আর এভাবে করে আমরা পুরোপুরি দশ মিনিটের মতো রাখতে পারবো দশ মিনিটের মধ্যেই মিষ্টিগুলো শিরাই দিতে হবে শিরা বানানোর জন্য এখানে আমি পুরোপুরি টু কাপ সুগার নিয়ে নিয়েছি তার ভিতর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ফাইভ কাপ পরিমাণ পানি এবার আমরা কি করব শুরুতেই হালকা একটু নেড়ে দিব যেন চিনিটি নিচের দিক থেকে লেগে না যায় এভাবে করে আমরা চিনিটি সম্পূর্ণ ডিজর্ভ করে নেব চিনিটি যখনই সম্পূর্ণ গলে যাবে তখনই আমাদের নেড়ে চিনিটি যখনই সম্পূর্ণ গলে যাবে তখনই আমাদের নাড়া বন্ধ করে দিতে হবে এবার অপেক্ষা করতে হবে বল কাঁসা পর্যন্ত তবে আপনারা যদি চান এ পর্যায়ে এসে দুটো এলাচ দিয়ে দিতে পারেন পার্সোনালি আমার পছন্দ না তাই আমি দিচ্ছি না আমাদের সুগার সিরাপে পুরোপুরি বলক চলে এসেছে এবার কি করব আমরা তাপমাত্রাটি সম্পূর্ণ কমিয়ে দেব কারণ ফুটন্ত টক বগানো সিরাতে আমরা মিষ্টিটি দেব না এবার কি করব একটি একটি করে আমরা বানিয়ে না মিষ্টিগুলো এভাবে সাইড করে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা একটি কাবার দিয়ে সম্পূর্ণ এই পাত্রটি ঢেকে দিচ্ছি কাবারের গায়ে যদি কোনো ফুটো থাকে অবশ্যই সেটি বন্ধ করে দিতে হবে এবার আমরা এই মিষ্টিটি হাই হিটে দশ মিনিটের মতো জাল করে নেব প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে আমাদের মিষ্টিগুলো সম্পূর্ণ ফুলে উঠেছে গ্লাসের ঢাকনার কারণে আমরা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি তাই এখন আমরা কি করব আমাদের তাপমাত্রাটি মিডিয়াম করে দিয়ে আরও দশ মিনিটের মতো জাল করে নেব মিষ্টিগুলো পুরোপুরি বিশ মিনিটের মতো জ্বালানো হয়ে গেছে এবার হচ্ছে হালকা চেক করার পালা ওয়াও মিষ্টিগুলো ফুলে ডাবল হয়ে গেছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর এ পর্যায়ে মিষ্টিগুলো একটু সফট থাকে তাই পাল্টে দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটি অটো রোটেড হয়ে যাবে এখন আমরা কি করব এই চমচমের গায়ে কালার আনার জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি আমি ক্যারামেল এখানে আমি কিছুটা সুগার ক্যারামেল করে নিয়েছি তা অ্যাড করে দিচ্ছি এতে করে দেখা যায় মিষ্টি বানানোর সময় সময়টি অনেক বেশি বেঁচে যাবে কালার আনার জন্য অনেক ঘন্টা ধরে মিষ্টিটি জ্বালাতে হবে না এবার আমরা কি করব কাবার দিয়ে আবারও ঢেকে রেখে দিব এই পর্যায়ে এসে ঠিক দেড় ঘন্টা আমরা মিষ্টিটি জ্বালিয়ে নেব তবে শিরাটি মোটে ঘন করা যাবে না প্রয়োজনে বিশ মিনিট পর পর গরম পানি অ্যাড করতে হবে যদি মনে হয় শিরাটি ঘন হয়ে যাচ্ছে পুরোপুরি দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা আমাদের মিষ্টিটি জ্বালিয়ে নিচ্ছি আশা করি আমাদের মিষ্টিটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে তা দেখেও বুঝাই যাচ্ছে এবার আমরা কি করব চুড়ার তাপমাত্রাটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেব বন্ধ করে এখন আমরা এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ লেমন জুস এতে করে দেখা যায় শিরাটি আর বেশি ঘন হবে না এবং ফ্লেভারের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন রোজ ওয়াটার গোলাপ জলের পানি এবার আলতো করে একটু নেড়ে শিরাটি মিশিয়ে 
ঠিক এভাবেই শিরাতে রেখে দিব যতক্ষণ না পর্যন্ত মিষ্টিটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা হচ্ছে পুরোপুরি ছয় ঘন্টা হয়ে গেছে আমাদের চমচমগুলো শিরাতে ছিল এবার আমি শিরা থেকে তুলে নিয়েছি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যেমনটি চেয়েছিলাম চপের মতন ঠিক তেমনটি হয়েছে এবং একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এই চমচমের গায়ে কোনো প্রকারের ফাটল কিন্তু দেখা যায় না আর এই চমচমটি একেবারে মসৃণ একটি চমচম চপ হতে হবে তবেই হচ্ছে এই মিষ্টির সব থেকে বেশি সৌন্দর্য ফুটে আসবে এখন হচ্ছে আমাদের যে কাজটি করণীয় সেটি হচ্ছে এই যে মিষ্টিটি রয়েছে আমরা এখন একটি নাইফের সাহায্যে মিডেল বরাবর কেটে ফেলব এখন এভাবে মিষ্টিটি কেটে নেওয়ার পর আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এর ভিতরে কিছু একটি ফিলিং দিতে হবে তো এখন আমরা কিসের ফিলিং দেব এখন হচ্ছে এর ভিতর আমরা দিয়ে দিব মিষ্টি দইয়ের ফিলিং আর এটি হচ্ছে এই মিষ্টির বৈশিষ্ট্য আর এই দইটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আমার হোমমেড সুইট মিষ্টি দই যার অনেকগুলি রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এই মিষ্টিটির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই রকম কিছুটা উঁচু হয়ে থাকবে এবং সাইড থেকে দইগুলো ঠিক এভাবে ভেসে পড়বে তো আমি এখন প্রত্যেকটি মিষ্টি ঠিক এভাবেই রেডি করে নিচ্ছি আমাদের দারুণ স্বাদের দইয়ে ভরা চমচম চপ একেবারেই রেডি আশা করি দেখে বুঝতেই পারছেন কতটা অসাধারণ এবং লোহনীয় লাগছে আমি ছোটবেলা থেকে এই মিষ্টিটি খেয়েছি তাই হানড্রেড পারসেন্ট বলতে পারি এই মিষ্টিটির লুক এবং টেস্ট ওয়াইজ একেবারেই পারফেক্ট যারা আসলে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে থাকেন তারা অবশ্যই জানেন আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের এই মিষ্টিটির কথা এই মিষ্টিটিকে অনেক সময় কাটা চমচম বলা হয়ে থাকে আবার কখনো কখনো দইয়ে ভরা চমচম সেন্ডুইচ বলা হয়ে থাকে কিছুটা ডেকোরেশনের জন্য আমি উপর দিক থেকে কিছুটা আলমন্ড বাদামের স্লাইস দিয়ে দিচ্ছি এতে করে দেখতে কিছুটা দারুণ লাগছে আশা করব আজকে আমার এই আনকমন মিষ্টির রেসিপিটি আপনাদের একটি হলেও ভালো লেগেছে যদি তাই হয় প্লিজ আপনারা চাইলে এবারে ঈদে একবার ট্রাই করতে পারেন আশা করি পরিবার পরিজন সবাই ভীষণ আনন্দ নিয়ে খাবে কারণ এত বেশি টেস্ট দই ও মিষ্টির সম্পর্ক আমরা সবাই জানি আদিকাল থেকেই চলে আসছে আর এই দুটো যখন এক হয় তখন তো একে একাকার হয়ে যায় আজকে এখানেই বিদায় নেব যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ নিজ ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন তার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একেবারেই ভুলে যাবেন না আল্লাহ হাফেজ ঈদ মোবারক Thank you.